Hola amigos, hola hola, muy buenas noches con todos. Ya ahorita prácticamente estamos aquí este, ya finalizando. Eh, bueno, ya hemos terminado, ¿no? Lo que viene a ser acá eh, dos partes más. Acá, de acá hasta acá es una división, ¿no? Ahí entra ya una división. Ahora de acá hasta acá, en el centro va a haber otra división. La cuestión es eh, traer eh, acá más gallinas y acá otro, eh, otras gallinas más. Así tendríamos, por ejemplo, aquí tendríamos a los silkis, como ustedes están viendo. Eh, ahorita vamos a ingresar, pero acá sería la primera división de los silkis. O de las gallinas sedosas, justamente las blanquitas. Ahora, en la otra mitad que viene a ser de aquí al otro lado, estamos pensando qué racita poner, pero vamos a traer a todas las gallinas, o bueno, la gallina Brahma, eh, a la gallina Brahma perdiz, ¿no? A la perdiz plata va a estar acá. Y también vamos a traer a algunas gallinitas más. La intención es, amigos, que ya tenemos un nuevo espacio para tres, eh, para las, eh, para tres divisiones. Lo que vamos a hacer ahorita es, eh, pues nada más y nada menos que este... Vamos a hacer nada más y nada menos que llenarle de viruta, ¿no? Y ahorita, amigos, lo que estábamos pensando, si ustedes se dan cuenta, prácticamente ahorita está pura malla. Aunque, aunque ustedes lo ven, esto es malla, ¿no? Pura malla eh, de alambre, malla de alambre, todo lo que nosotros nos hemos enfocado y por arriba prácticamente eh, calamina. Lo que hemos estado pensando, ustedes saben que acá, aunque no lo crean, es un poco abierto, ¿no? Es un poco abierto. Eh, el viento corre bastante eh, normalmente eh, a esta hora hace bastante frío entonces amigos como hace bastante frío como corre bastante viento lo que hemos estado pensando es eh, ponerle triple A. mañana antes de traer a las gallinas literal hoy día iba a ser no y hoy día vamos a traer a las gallinas yo tenía planeado hoy día pero no sé si ya ahorita estará abierto donde ven en triple la cual es eh, ponerle triple de largo a largo amigos quien darle prácticamente de triple A desde esta esquina hasta eh, la otra esquina que están viendo acá. Hasta esa esquina, ¿ja? justamente hasta esa esquina. Y por el costado, igual amigos. Y para la parte de atrás, eh, también hasta cierta parte, ponerle triple A. Y este, al final, pues no, lo que buscamos o al final lo que queremos es que las gallinitas estén mucho mejor aquí, en este espacio. Aquí las gallinitas prácticamente... Eh, van a estar más cómodas y si hay triple como les iba diciendo eh, va a entrar menos el viento pero amigos ahorita ya hemos acabado casi todo no ahorita eh, lo que queremos es comprar triple y de paso traernos un saco de viruta recuerden que en la carpintería es donde te venden este un saco de viruta a tres soles a un dólar un saco enorme y acá yo creo que un saco basta no un saco, la cuestión es llenarle amigos y por la parte de la base reforzarle con una tabla a todo el contorno. Así que amigos, aquí van a estar viniendo algunas gallinas más eh, que tenemos en casa. Vamos a tratar de acomodarle bonito, pero eh, ya me siento contento, feliz de que ya vamos a trasladar acá cierta cantidad de aves. ¿no? De todos modos amigos, aquí es más tranquilo. Allá en el techo de la casa, aunque ustedes no lo crean, tenemos perritos, eh, prácticamente el techo viene a ser todo de cemento. Eh, entonces, eh, si, en el, si en casa, nosotros en el techo de la casa, ya le hemos puesto viruta una vez, y al momento de llover siempre se filtra agua, como es en el techo de la casa, y todo eso se hace lodo, se hace charco, ¿no? Entonces acá va a ser todo lo contrario. En las calaminas que hemos clavado hay varios huecos que han quedado, entonces sí o sí vamos a meterle parche, parche para la lluvia, toda la calamina le vamos a llenar de parche al igual que al otro lado, ya que al otro lado amigos no entra agua para nada, por más que hemos eh, pasado ya por una etapa donde llovía bien horrible, eh, no ha llegado a pasar agua al otro lado y lo mismo vamos a hacer acá, entonces como les decía acá las gallinas van a estar ya en viruta, en, cuando llueve no va a pasar agua, Va, va a estar en un lugar un poco más cerrado recuerden que a veces cuando criamos gallinas ornamentales eh, sí o sí eh, tiene que ser un ambiente más cerradito no tiene que ser un ambiente un ambiente donde pucha te llega te llega el frío te llega el aire en las noches no ustedes tal vez pueden ver ahí a las sedosas hay unas cuantas sedositas y ellas tal vez eh, están acostumbradas acá porque ya eh, cuando eran pequeñas han sido acá no de, del mismo huánuco de aquí de la misma zona 
eh, ha sido pues las gallinitas pero eh, las gallinas que las demás que tenemos ornamentales cuando eh, nosotros hemos comprado le hemos pedido de lima y el clima de lima a Wanu conmigo hay una gran diferencia ¿no? en lima normalmente pues eh, el clima casi es cálido no, no siempre pero en grandes ocasiones eh, es bien cálido acá nosotros donde nosotros estamos aquí en Huánuco es 2100 y tantos nivel sobre el mar no o sea que no pasamos de 2100 sobre el nivel del mar entonces ya imagínense más o menos ya que aquí se hace un poquito de frío como les decía Huánuco está en una zona donde ya se acaba la parte de la sierra y donde inicia prácticamente eh, la selva justamente por eso no es un lugar donde hace un frío horrible pero tampoco es un lugar donde hace un eh, calor extremo eh, una temperatura normal pero de todos modos eh, ya no tratando de mejorar tratando de acomodar bien a las gallinitas entonces amigos ya para mañana en el video que hacemos ya van a estar viendo aquí a las gallinas que vamos a traer hoy día eh, vamos a traer también una malla porque vamos a tratar de dividir este espacio con ya una malla más flexible eso lo vamos a tratar de dividir vamos a, tra vamos a traer la malla del campo ahorita vamos a ir al campo todavía amigos aunque no lo crean ya es de noche de aquí al campo está 20 minutos ¿no? entonces vamos a ir al campo lo más probable es que lleguemos noche vamos a traer la malla vamos a darle de comer a las gallinas para que mañana amanezcan ya con comida vamos a cambiarle su agua y todo eso amigos así que en el campo tenemos como esta malla la cual esto va a ayudar para hacer una división en el centro así que amigos ya este mañana eh, ya estamos trayendo las gallinitas no aunque la verdad aunque ustedes no lo crean amigos por en cierta parte me gustaría que mis gallinitas estén así eh, abierto cuando tú vienes ya eh, se ve muy bonito cuando tú ves tú entras acá tú entras normal de la calle cuando Tú entras y ya ves aquí el gallinero, se ve muy bonito, ¿no? Sería muy bonito que sea transparente, por ejemplo, yo vengo acá y veo a los cirquis y se ve muy bonito. Y e imagínense que acá están las gallinas, la gallina brama perdiz plata, también se va a ver muy bonito. Y en, este, en la otra división, pues puede estar, por ejemplo, la gallina india, que les he dicho que vamos a traer, y también se va a ver muy bonito. Igual los hebrids vamos a traerle y se va a ver muy bonito. Entonces, sería muy bonito también que alguien, o sea, que alguien venga, quiere visitar y fácilmente... A simple vista, ya cuando se acerca, se ve, ¿no? Todo transparente, todo bonito. Pero, lamentablemente, sí o sí tenemos que taparlo por el mismo hecho de que si le dejamos libre, estoy seguro al 100%, amigos, que las gallinas se van a llegar a morir. Y eso ya me ha pasado con gallinas criollas, imagínense, ¿eh? Las gallinas criollas que son muy resistentes, yo no lo tapé cuando lo criaba ahí y se nos ha llegado a morir varios, varias gallinas o bueno, varios pollitos de un mes, dos meses de vida. Y ahora imagínense las los gallinas ornamentales que son más débiles. Entonces amigos, sí o sí tendremos que tapar, ¿no? Ya, pero cuando estemos, cuando ya las gallinas se aclimatan, tal vez lo podríamos sacar como solo base triple A. Vamos a tratar de no clavarlo, sino nada más con esos... Eh, con esos eh, que parecen chin chin, con ese chin che chin che, con eso lo vamos a clavar. Siendo así, que tengan una bonita tarde y ahora sí nos vamos para el campo. Chao, chao.